Zeer vaak uh, zit ik hier dan maar alleen. Men komt nauwelijks. En dat vind ik zo jammer. Betsema heeft twee dagen in de week post gevat in een stovenzettershuisje aan de Nieuwe Markt in Deventer. Als troostdichter. Een troostdichter zit eigenlijk voornamelijk te wachten. Uh, ik kan het niet anders noemen. Hij wacht op mensen die verdriet hebben, die pijn hebben, die leed hebben. En het naar hun gevoel vaak niet kwijt kunnen. En die kunnen dat bij... De troostdichter, en ik ben nog steeds de enige in dit land, uh, uh, kunnen dat daar terecht. En ik luister, ik luister, ik luister. En dat is eigenlijk wat ik het liefste wil. Gewoon luisteren en, en op een gegeven ogenblik die kanteling zien. Van, oh, maar wacht even. Oh, wacht even. Maar ik kan het ook zo doen. Of... Ik kan het ook. En dan gaat mensen dus met een, met een glimlach het huisje weer uit. Ja, daar ben ik gelukkig. Zijn inzet als troostdichter werd beloond met de nominatie voor de Compassieprijs. Toen ik hoorde dat ik uh, genomineerd werd voor de Compassieprijs, toen dacht ik, wauw, oh, oh, wat mooi. Eigenlijk heel ouderwets, compassie. Gewoon gevoel voor mensen hebben. Dus, maar het, het wordt wel schaars. En dat hoor ik ook als mensen hier komen. Uh, oh, jij luistert. Dat gebeurt niet meer. Als je vraagt van hoe is het met je? Oh ja, goed hoor. En, en weg is men. In Deventer wordt de troostdichter vooral gezien als een soort van toeristische attractie. De meeste mensen lopen zijn huisje voorbij. Er komen clubjes mensen met, vanuit het pontje... Uh, hier langs en dan is het, oh leuk, oh mooi, oh wauw, wat een goed werk doe jij. Ja, uh, dat zal best, maar kom dan, <laughs> want dat is mijn werk. En als hier dus niemand komt om troost, en dat gebeurt de laatste tijd gewoon steeds vaker, uh, word ik daar droevig van. Dan denk ik, ja, ik, ik, ik zit wortel te schieten, uh, daar zit ik hier niet voor. Als, ik, als dit nou een winkeltje zou zijn, dan was ik failliet. Of Boudewijn verder gaat op deze plek, is nog onzeker. Maar de compassie blijft. De dag staat wijd open. Strooit handen vol licht. Zet de luiken maar open en kijk zielsgericht.